हेलो मेरे प्यारे बच्चों क्या हालचाल मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर और आपका दोस्त और आप मुझे देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल पे नाउ अब तो नाम बदल गया है दैट इज मेड इजी पावर्ड बाय वेदांतु क्योंकि मेरे सपने को कोचिंग फ्री इंडिया के सपने को वेदांतु के पर लग गए हैं वेदांतु की फैमिली को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि वो लोग कोचिंग फ्री इंडिया के कैंपेन में मेरा बहुत सारा साथ दे रहे हैं सो थैंक यू सो मच फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माय हार्ट वेदांतु टीम और मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि वेदांतु के लिए स्पेशली जो कि इंडियन एजुकेशन को बदलने के लिए हमारा साथ दे रहा है उनको धन्यवाद जरूर लिखें सो so गाइज आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग करने वाले हैं आयोनिक एक्लिब्रिम काफी इंतजार हो रहा था इस टॉपिक का सो हम लोग शुरू करेंगे आज आने के क्लिप रिम जितना भी पढ़ाने वाला हूं उनका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है फटाफट से क्लिक करो और डाउनलोड कर लो बट गाइस आईनी के क्लिप रिम बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसको हम लोग दो वीडियोस में करेंगे ये फर्स्ट वीडियो है इसमें काफी सारी चीजें मैं कवर अप करने वाला हूं जितनी मेरे में सांस है जितनी आवाज है जितनी आप हिम्मत दोगे उतना ही अरविंद अरोड़ा यहां पर बोलते जाएगा आपको रिवाइज करवाते जाएगा बट 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 गाइज आप लोग ध्यान रखिएगा ये रिवीजन सेशन है अगर आपने पहले पढ़ रखा है और आपको कुछ याद नहीं है तो रिवाइज हो जाएगा और अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो प्लीज आप आईनी के क्लिब्रिम के जो टॉपिक्स हैं इनिशियली एक एक करके देखें आप एक बार जाएं चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे सो चले गाइज आईनी के क्लिब्रिम को शुरू करते हैं एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस मुहिम को फटाफट से आईनी के क्लिब्रिम शुरू करते हैं लेकिन फिर से कहता हूं पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा चलिए गाइज चार लाख चालीस हजार का फैमिली हो गया हमारा और हम लोग अगर इसी तरह से बढ़ते रहे तो कोचिंग फ्री इंडिया का सपना दूर नहीं है इनफैक्ट गाइज 870 से ज्यादा केमिस्ट्री की वीडियोस बना चुका हूं इनफैक्ट मुझे ये लिखना चाहिए कि इस बार तो हम लोग फिजिक्स भी कर रहे हैं बायो भी कर रहे हैं मैथमेटिक्स भी कर रहे हैं और केमिस्ट्री भी कर रहे हैं 100 प्लस मोटिवेशनल वीडियोस अभी तक मैं यहां पर अपलोड कर चुका हूं चार लाख चालीस हजार की फैमिली हो गई है हमारी और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नंबर वन स्टार एजुकेटर हूं आठ साल का एक्सपीरियंस है लेकिन गाइज ये सारी चीजें आपके प्यार के आगे कुछ भी नहीं है आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं जो मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं उसके आगे अरविंद अरोड़ा नतमस्तक है बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद हमको याद रखना इस बात को जब हम सपोर्ट करेंगे तो इंडिया को कोचिंग फ्री इंडिया बनाने में कोई शक्ति रोक नहीं सकती सो गाइस शेयर करो शेयर करो इन वीडियोस को लाइक करो इन वीडियोस को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो हमारी हिम्मत बढ़ाओ ताकि हम लोग इस इंडिया को कोचिंग इंडिया कोचिंग फ्री इंडिया बना सके गाइस कोचिंग फ्री इंडिया यस मेड इजी पावर्ड बाय वेदांतु क्योंकि सपने को अब वेदांतु पर लगा रहा है वेदांतु इस सपने को पूरा कर रहा है सो so, सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज आप लोगों का एक जो क्लिक होगा जो कि सब्सक्रिप्शन के बटन पे होगा वो हमें हिम्मत देता है सो so गाइज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मुझे जानता हूं मैं बहुत अच्छे तरीके से कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं लेकिन इस मैसेज को भी आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ाना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जानते हैं कि पैसों की कमी की वजह से वो कोटा नहीं जा सके या फिर ऐसी जगह पर नहीं पढ़ाई कर सके जहां की फीस बहुत ज्यादा है और अगर आप चाहते हैं कि इंडिया भर से जो टॉप एजुकेटर है वो यूट्यूब पर आके पढ़ाएं ऑनलाइन आकर पढ़ाएं फ्री में एजुकेशन दें तो आपको इन वीडियोज को शेयर करना पड़ेगा उन बच्चों तक के जाना पड़ेगा समझ में आता है आप लोग सपोर्ट कीजिए गाइस क्योंकि ये हमारे भारत देश के भावी पीढ़ी की भविष्य की बात है आपके जूनियर्स जिनके पास जिनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है गाइस उन कोटा के कोचिंग्स को भरने के लिए सो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन बच्चों के लिए फॉर द सेक ऑफ दो स्टूडेंट और अगर आप भी उसमें शामिल हैं कि आपको पता है कि आपके पेरेंट किस तरह से पैसा लेके आए थे किस तरह से आपके पेरेंट्स ने फीस भरी थी मुझे आज भी याद है आज से एक साल पहले एक बच्चे ने मुझे मेल किया था कि सर मेरी कोटा की फीस भरने के लिए मेरे पापा ने हमारा खेत गिरवी रख दिया मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि हम लोग साइंस को पढ़ने के लिए इतना इतना फीस चार्ज करते हैं जिससे मां बाप को अपने फील्ड अपने खेत तक गिरवी रखने पड़ रहे हैं अपने घर गिरवी रखने पड़ रहे हैं ऐसा क्या है यार इनमें आज से दस साल पहले जिस कोर्स को करने के लिए मात्र पांच हजार की फीस हुआ करती थी आज उस कोर्स को करने के लिए लोग दो दो लाख तीन तीन लाख चार्ज कर रहे हैं क्यों बंद होना चाहिए सपोर्ट कीजिए आगे बढ़िए और आगे बढ़ाइए इस मुहिम को चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन विद अ पॉजिटिव नोट कोचिंग फ्री इंडिया यस वी वांट कोचिंग फ्री इंडिया चलिए गाइस आयनी के क्लिप हम शुरू करते हैं फटाफट से सबसे पहले तो आयंस क्या होते हैं ऑब्वियसली आयंस 
ऑब्वियसली क्या होते हैं जो कि अपने ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं ओके नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग आज हम लोगों को आयनिक इक्लिब्रियम पढ़ना है बड़े ध्यान से इसको चेक कर लेगा यहां पर आयंस तो हमने समझ लिया कि जिस जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं उनको हम लोग आयंस कहते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले कैसे बनते हैं अगर किसी ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वो कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर किसी ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो वो एनआईएन में कनेक्ट और कन्वर्ट हो जाएगा वी ऑल नो हम ये बात जानते हैं और इक्लिब्रियम की क्या कहानी है इक्लिब्रियम स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहां पर जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेशर डेंसिटी कलर कंसंट्रेशन कुछ भी चेंज नहीं होता इस चीज को समझिए तो सवाल यह कि आयनिक इक्लिब्रियम दोनों वर्ड्स को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो उसका मतलब क्या है उसका मतलब यह है कि यहां पर लुकेट इट इट इज द इक्लिब्रियम विच इज स्टैब्लिश बिटवीन द अन आयोनाइज मोलिक्यूल एंड दी आयंस गाइज जरा इस चीज को समझिए अन आयोनाइज मोलिक्यूल का मतलब ए बी एक मोलिक्यूल है और यहां पर इसके ए बी मोलिक्यूल और इसके केटाइन और एनाइन के बीच में क्या हो जाएगा केटाइन और एनाइन के बीच में यहां पर इक्लिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा जिसके बाद एक ऐसी कंडीशन जिसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा ना तो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा ना प्रेशर में ना डेंसिटी में ना कलर में किसी भी तरह की मेजरिंग क्वांटिटी में चेंज नहीं आता उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों आयनिक इक्लिब्रियम कहते हैं ऑल नो दैट इज कोल्ड आइनिक इक्लिब्रियम मेरे प्यारे बच्चों सो so, चलो आइनिक इक्लिब्रियम अगर इसको कहते हैं तो हम लोग आगे चलते हैं अब सवाल यह है कि आयन में कन्वर्ट कौन होता है ठीक है सो so, वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट इस चीज को समझिए इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं बेसिकली जब आप उनको पानी में या फिर वो मोल्टन स्टेट में होते हैं तो वो क्या करते हैं आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि फ्री मूव कर सकते हैं नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग जब आप उसको पानी में डालते हैं यानी कि एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं या फिर उसको गर्म करके आप लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं तो वो आय में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फ्रीली इधर उधर दौड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अरविंद अरोड़ा तब तक बोलते रहेगा जब तक आप इस कमेंट सेक्शन में बने रहोगे मेरे साथ बने रहोगे याद रखिए आप लोगों में हिम्मत है तो अरविंद अरोड़ा की आवाज चल रही है यहां पे अरविंद अरोड़ा पढ़ा रहा है और अरविंद अरोड़ा जैसे बहुत सारे टीचर्स पैदा हो जाएंगे अगर आप लोग साथ देते रहे तो इसमें आप लोगों का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है रिवीजन करा रहा हूं मेरे साथ बने रहो मेरे योद्धाओं बाहुबलियों बस मेरे साथ बने रहो चलो अगला पॉइंट अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट को जब लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आयन पैदा होते हैं जो कि फ्रीली इधर उधर मूव करते हैं लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं बेसिकली वो फ्री आयन पैदा नहीं करते और फाइनली जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेसिकली वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को भी यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट को भी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास आयन नहीं होते एग्जाम्पल के तौर पे किसको देख सकते हो NaCl यानी कि नमक नमक आपको पता है चाहे आप मोल्टन स्टेट में लेके जाओ चाहे आप वाटर के अंदर उसको डिजोल्व करो Na+ प्लस और Cl- माइनस आयन देगा और इस Na+ प्लस और Cl- माइनस आयन की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन चालू हो जाएगी लेकिन आपसे सवाल है कि क्या शुगर ऐसा करता है क्या शुगर बेटा शुगर तो बेसिकली आयोनाइज होता ही नहीं है सबको समझ में आ गया इट्स रियली इंटरेस्टिंग तो एनएसीएल का एग्जांपल मैंने दिया एनएसीएल का क्रिस्टल हम जानते हैं ऐसा होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जरा ध्यान से इसको देखो ये हमने पहले से देख रखा है जैसे आप इसको पानी में डालते हैं तो एन और सी एल माइनस आइन यहां पर पैदा हो जाते हैं एन प्लस और सीएल माइनस आयन यहां पे पैदा हो जाते हैं सॉलिड स्टेट में ये आयन में कन्वर्ट नहीं होते मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते लेकिन जैसे आप इसको ये देखिए ब्लू ब्लू पानी आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी फाइनली अगर आपने नमक को डाल दिया यहां पे तो एन प्लस और सीएल माइनस पैदा हो जाएगा हाँ हम लोग बहुत सीरियस काम पे है लेकिन गाने बड़े अच्छे लगते हैं मुझे ठीक है सो so, एंजॉय करो इस सेशन को ठीक है आसानी से बढ़िया बढ़िया गाने भी सुनाऊंगा सो so, फाइनली जो पानी में डाले जाते हैं और उसके बाद आयन डेवलप करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं अब खास बात इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग का मतलब समझिए जितने आपने मोलिक्यूल डाले सारे के सारे आयन में कन्वर्ट हो गए जितने आपने मोलिक्यूल्स मान लो मैं दस एन डालता हूं दस एन डालता हूं तो दस हमारे पास एन मिलेंगे और 10 ही हमारे पास Cl- मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों 10 ही Na+ और 10 ही Cl- मिलेंगे उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है वन यस ऑफ कोर्स गाइस दैट इज वन लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपने 10 के 10 मोलिक्यूल डाले हैं अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें ए बी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है मान लेते हैं अगर दस के दस मोलिक्यूल डाले तो दस के दस नहीं टूटेंगे मान लेते हैं हम लोग दस में से पांच ही मिले हैं आपको so that is called weak electrolyte इसका मतलब वो प
तो सी एस थ्री सब्डो सी डब्ल्यू एक एक वीक एसिड है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड भी कर सकते हैं एसिड बेड्स और सोल्ट अभी हमने एसिड ले लिया ये वीक एसिड है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है अगर आपने सो मोल डाले हैं तो पक्का नहीं है सो में से सो टूट जाएंगे क्योंकि ये बहुत वीक है तो देखिए आपने सो डाले सो में से सिर्फ पांच ही टूटे 95 फाइव सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच पड़े रह गए टूटे कैसे एसिटेट और एच प्लस बिनाओ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग सबको समझ में आता है सो इसको हम लोग बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि पूरे नहीं टूटते अब इस चीज को समझिए सो में से सिर्फ पांच ही टूटे तो नाइनटी अभी भी सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच पानी के अंदर है Now this is called weak electrolyte और हमें एक्चुअली आयनिक इक्लिब्रियम में स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस को ही पढ़ना है इस चीज को समझिए और फाइनली यहां पर जरा गोर से देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्लिब्रियम स्टैब्लिश होता है यहां पर चांसेस बनते हैं इक्लिब्रियम स्टैब्लिश होने के अब देखिए इक्लिब्रियम कहां लगाते हैं जहां पर कंप्लीट कन्वर्जन ना हो रहा हो इस चीज को समझिए मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन ही रहा है प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा है इसी वजह से यहां पर रिएक्टेंट भी बच रहा है और प्रोडक्ट भी बच रहा है तो यहां पर हमने इक्लिब्रियम का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ऐसी सिचुएशन जहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकती हो वहां पर रिएक्टेंट कभी भी पूरी तरह से ज्यूम नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों सबको समझ में आता है सो so फाइनली ये मतलब निकलता है इसका सबको समझ में आ गया आईनी के पे ध्यान दो हाल फिलहाल चलो अब हम आगे चलते हैं अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यहां पर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब हमने डाले सो आपने डाले सो लेकिन सो में से कितने टूटे पांच तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हो गई पॉइंट इसका मतलब इसको डिफाइन कैसे करोगे इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल गाइज इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ठीक है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड इन एट इक्म नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एक फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कि डिसोसिएट हुआ उसको हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं उसको लिखने का तरीका क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल आपने कितने इलेक्ट्रोलाइट के डाले हैं उसमें से कितने डिसोशिएट हुए हैं इसके रेशो को ही हम लोग एल्फा बोलते हैं मैंने पहले ही समझा दिया था मैंने सो डाले सो में से पांच ही टूटे तो फाइव बाई हंड्रेड इज एल्फा Now, this is really very interesting, जो मैंने आपको बता दिया है तो अब इसको हम लोग यूज करेंगे अब यहां पर जरा गोर से देखिए मेरे प्यारे बच्चों ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करते हैं सबसे पहले नेचर ऑफ सोल्यूट दूसरा है नेचर ऑफ सोलवेंट तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड चौथा है टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन अब जरा ध्यान से एक एक करके सबको पढ़ते हैं सबसे पहले नेचर ऑफ सोल्यूट सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड करता है बिल्कुल है मान लीजिए कि अगर आपने एन लिया होता तो एल्फा इसकी ऑलमोस्ट वन होती है क्योंकि ये स्ट्रॉग है एच सी एल लिया होता तो एल्फा इसकी ऑलमोस्ट वन होती क्योंकि ये स्ट्रॉग है एनएच लिया होता क्योंकि एनओएच भी स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी अल्फा भी ऑलमोस्ट वन होती है अब हमने एग्जांपल किस किस के लिए जरा देखो इलेक्ट्रोलाइट में हमने सोल्ट लिया एसिड लिया बेस लिया यानी कि हम लोग यहां पर सोल्ट एसिड बेस किसी के भी एग्जांपल ले सकते हैं ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनकी अल्फा की वैल्यू क्या है वन मतलब आप जितना डालोगे मेरे प्यारे बच्चों ये उतने का उतना ही टूट जाएगा इस चीज को समझिए सबको समझ में आता है जरा ध्यान से इसको चेक करिए एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि एनयो जो है सो डालोगे तो नाइनटी अराउंड टूट जाता है ऑलमोस्ट पॉइंट नाइन की वैल्यू आ रही है विच इज अप्रोक्सीमेटली वन तो ये बहुत ही स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं जो पूरी तरह से नहीं टूटता जैसे कि सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच हमको अभी पढ़ के आयो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसके लिए अल्फा का वैल्यू बहुत कम होता है मतलब ये पानी में डालने पर पूरा नहीं टूटता इनफैक्ट इसकी अल्फा की वैल्यू तो दस से भी कम होती है सो में से दस से कम यानी कि पॉइंट वन से भी कम होती है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ओल नो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस जो वीक होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं इस चीज को समझिए चलिए सो फाइनली दूसरा हमारा फैक्टर है नेचर ऑफ सोलवेंट नेचर ऑफ सोलवेंट मेरे प्यारे बच्चों आप खुद से ही सोचिए अगर मैंने NaCl को पानी में डाला तो पूरा टूट जाएगा क्योंकि पानी एक पोलर सोलवेंट है वो किसी भी आइनिक कंपाउंड को पूरा का पूरा तोड़ देता है लेकिन अगर मैंने NaCl को पानी में ना डाल के नॉन पोलर सोलवेंट जैसे कि C6H6 में यानी कि बेंजीन में डाला होता तो वो पूरा थोड़ी टूटता क्योंकि वो नॉन पोलर है क्योंकि नॉन पोलर पोलर को नहीं तोड़ सकता है लेकिन पोलर पोलर को तोड़ सकता है इन दैट केस सॉल्वेंट का नेचर भी डिपेंड करता है अगर सॉल्वेंट का नेचर आयोनिक मतलब पोलर होगा तो वो पोलर कंपाउंड को आसानी से तोड़ देगा इस चीज को समझिए तो यहां पर सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है उसके बाद आपका आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों
इस चीज को समझिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ते रहेगा ओस वोल्ट का डिल्यूशन लोग यही कहते हैं जितना ज्यादा आप पानी डालते रहेंगे मैं मान लेता हूं कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच लिया और मैं मान लेता हूं कि इसके सो मोलिक्यूल लिए सो में से सिर्फ पांच ही टूटे लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने इसमें पानी डाल दिया सर्वशक्तिमान पानी अब धीरे धीरे क्या करेगा इसको डिल्यूट करेगा और इसके मोलिक्यूल को और तोड़ेगा इन दैट केस सो में से दस हो जाएंगे सो में से दस टूट गए और पानी डाल दो सो में से पंद्रह टूट जाएंगे और पानी डालो डालते जाओ सो में से नब्बे भी टूट सकते हैं इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप सिस्टम को डिल्यूट करते हैं लिखिए सब लोग कॉमेंट सेक्शन में जब भी आप सिस्टम को डिल्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑस वर्ल्ड लो इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लगता है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ने लगता है मेरे प्यारे बच्चों और जब भी कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपसे कहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन का यूज करो यूट्यूब ने फ्री में दिया है फ्री कोचिंग है फ्री शिक्षा है तो आप इसको यूज करो चैट को भी यूज करो और आराम से लिखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ऑस वर्ल्ड लो और इस पर सवाल आता है अकॉर्डिंग टू ऑस वर्ल्ड लो जब भी आप किसी सिस्टम को डिल्यूट करते हो तो इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लगती है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लगती है अगला मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लगती है बड़ा कॉमन है बड़का बड़ा ही कॉमन है आप जैसे जैसे उसको हीट दोगे एनर्जी दोगे एनर्जी से डिसोसिएशन बढ़ेगा टूटेगा भाई टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो हम ही टूट जाएंगे वो तो मॉलिक्यूल है इस चीज को समझिए तो फाइनली टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लगेगा मेरे प्यारे बच्चों सो so, फाइनली हम लोग यहां पर क्या करेंगे स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल देखते हैं जरा समझिए स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे स्ट्रॉग एसिड एच सी एल एच एस फोर स्ट्रॉग बेसिस एनएच के स्ट्रॉन्ग सोल्ट केसीएल एनएसीएल अब आप देखिए क्या आपको समझ में नहीं आ रहा ये बहुत ही आसान था कुछ भी नहीं है इसके अंदर इनको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं जो कंप्लीटली आइनाइज हो जाते हैं इस चीज को समझिए जिनका अल्फा का वैल्यू ऑलमोस्ट वन होता है जो कंप्लीटली आइनाइज हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को समझिए अब हम चलते हैं आगे उसके बाद हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट को चेक करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिनका डिसोसिएशन बहुत ही स्लाइट है बहुत ही कम है उनको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं उसका एग्जाम्पल क्या दोगे जैसे कि एसिड क्या एसिड जैसे कि फॉर्मिक एसिड सबको पता है तो बात जैसे कि वीक बेस NH4OH कितना इंटरेस्टिंग है यार आप बताओ चैट सेक्शन में साथ साथ एग्जांपल लिखते रहना मजा तभी आएगा अदरवाइज आपको मजा नहीं आएगा चैट सेक्शन में लिखते जाओ जिस चीज को समझ में आ रहा है बराबर लिखते जाओ इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक तो होता है एसिड एक होता है बेस एक होता है सोल्ट अब आप समझिए अरविंद अरोड़ा आपको इस स्लाइड पर क्यों लेके आया क्योंकि हम लोगों को एसिड बेस थ्योरी पर डी हम लोगों को एसिड बेस थ्योरी पढ़नी है तीन तरह की एसिड बेस थ्योरी होती है मेरे प्यारे बच्चों और अब हमें उसको पढ़ना है इसलिए मैं आपको उस पॉइंट पे लेके आ गया हूं एसिड नाउ सवाल ये है कि एसिड हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को एसिड में बेस में सोल्ट में डिवाइड कर सकते हैं तो सवाल ये है कि हम लोग एसिड को पहचाने कैसे हम लोग बेस को पहचाने कैसे हम लोग सोल्ट को पहचाने कैसे इस चीज को समझते हैं सबसे पहले एसिड बेस की थ्योरिया करते हैं चलो मेरे प्यारे बच्चों तो चलिए सबसे पहले तो एसिड सबसे पहले क्लासिक थ्योरी की तरफ चलते हैं एसिड और बेस की नॉर्मली हम लोग इनिशियली कैसे पहचानते थे तो बेटे मेरे प्यारे बच्चों एसिड टेस्ट में सोर होते हैं आई ऐसे जीव ऐसे आती निकल के अरे व्हाट इज दिस व्हाट आई हैव टेस्टेड ऐसे करके निकल के आते इट्स रियली अ सोर ठीक है बट खास बात क्या है इट टर्न ब्लू इन रेड ये ब्लू कलर में चलो मैं इसको ब्लू कलर से ही लिखता हूं ठीक है ये ब्लू कलर को क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों लिखो सेक्शन में एसिड ब्लू कलर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है और खास बात न्यूट्रलाइज करता है बेस को एसिड वो होता है जो कि बेस से रिएक्शन करेगा तो सोल्ट और पानी बनाता है जनरली हम लोग एसिड को इस तरह से लिखते थे सबको पता है सब लोग लिखो एसिड टर्न ब्लू लिटमस इन टू रेड क्योंकि ये सवाल काफी बार आता है और बच्चों को पता नहीं होता बच्चे घूम जाते हैं अरे ब्लू था के रेड था रेड था के ब्लू था इट्स ब्लू बेखौफ निगाहे अक्षय कुमार की मूवी याद आ गई चलो तब तो आगे चलते हैं और एसिड की क्या खास बात होती है एसिड की खास बात यह होती है कि कोई भी मेटल होता है वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है अगर एसिड है तो मेटल पक्का हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा स्पेशली वो मेटल जो कि रिएक्टिव होते हैं इस चीज को समझिए हाइड्रोजन गैस को ल
कि जैसी वो कार्बोनेट से रिएक्ट करता है सीओ को लिबरेट करता है एग्जाम्पल नीचे दिया हो मेरे प्यारे बच्चों जरा चेक करो सी ए सीओ थ्री जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एचसीएल से रिएक्ट करता है कैल्शियम क्लोराइड बनाता है पानी बनाता है और सीओ गैस को लिबरेट करता है मेरे प्यारे बच्चों तो मतलब क्या है एसिड वो है जो कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट करे मेटल के साथ एसिड वो है जो कार्बोनेट के साथ सीओ गैस लिबरेट करे इस चीज को समझिए ना दिस रियली वेरी इंटरेस्टिंग तो चलो बेस को पहचानते हैं जहां पर एसिड सोर थे टेस्ट में बेसिस बिटर होते बिटर बी से भी मैच कर गया अरे बाबा राशि मैच कर गई शादी करा दो बेस से बेस बेस से बिटर इस चीज को समझिए सो फाइनली बेस टेस्ट में बिटर होते हैं ये उल्टा काम करते हैं जो एसिड करते हैं ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं आ रहा है सबको समझ में सो फाइनली रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे ये इनकी खास बात है एग्जांपल के तौर पे यहां पर आपको बढ़िया बढ़िया सी फोटोज दिखाई दे रही होंगी चलो नहीं दिख रही है तो मैं आपको दिखा देता हूं चलो सो so, फाइनली ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये कोर्स सो फाइनली एक और मजे की बात यह भी न्यूटिलाईज करता है ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है सोल्ट और पानी बनाता है मजे की बात यह है कि बेस वो होता है जो कि सीओ टू को क्या करे एब्सॉर्ब कर ले इस चीज को समझिए ना सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखो बेस वो होता है जो कि सीओ टू को एब्सॉर्ब कर ले लिखो सब लोग बेस वो होता है जो कि सीओ टू को एब्सॉर्ब कर ले और फाइनली कार्बोनेट की फॉर्मेशन करे सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखो बेस आर दो विच कैन इजिली एब्सॉर्ब सीओ टू एंड रिमूव और एज अ प्रोडक्ट किसको पैदा करे कार्बोनेट्स को मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को समझिए तो चलिए अब हम लोग पुरानी जो सिंपल थ्योरी थी उससे ऊपर बढ़ के हम लोग नई थ्योरी को चेक करते हैं पुराने लोग पुरानी सोच रखते थे तो उस टाइम पे अरेनियस आया अरेनियस ने कहा तुम भैया एसिड और बेस के लिए क्या बोल रहे हो मैं आपको कुछ नया डेफिनेशन देता हूं अरेनियस आ गया वहां पे चैंपियन की तरह और बोला याद रखो एसिड उसको बोलते हैं जो कि एच प्लस आइन डोनेट करे इस चीज को समझिए अरेनियस क्या कहता था अरेनियस कहता कहता था कि वो कंपाउंड एसिड होगा जो कि एक्वस सॉल्यूशन में इस चीज को समझिए वो पानी को साथ लेके चलता था एज अ रेफरेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में एच प्लस आइन डोनेट करे इस चीज को समझिए जैसे कि एच सी एल एच सी एल को जैसी एक्वस यानी कि पानी से रिएक्ट कराओगे तो वो एच प्लस और सी एल माइनस देगा जो भी एच प्लस यहां पर दे रहा है इन एक्वस सोल्यूशन इन एक्वस मीडियम उसको हम लोग एसिड कहते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एसिडिक एसिड जैसे आप इसको पानी में डालते हो तो ये एच प्लस आइन देता है और साथ में एसिडेट आइन भी देता है तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस जो एच प्लस आइन दे वो एसिड है इस चीज को समझिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ऑल दो ध्यान से इसको चेक करेगा अरेनियस डिस्क्राइब्ड एच प्लस आइन इन वॉटर एज अ बेयर आयन आप इस चीज को समझिए कि H प्लस आइन जब भी आपको पानी में मिलेगा तो H प्लस आइन क्या होता है ये वाटर का मॉलिक्यूल H प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और हाइड्रोनियम आइन में कन्वर्ट कर देता है तो आप चिंता मत करिए चाहे आप H प्लस लिखिए चाहे आप एच थ्री ओ प्लस लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता या आप यहां पर H प्लस लिखो या फिर हाइड्रोनियम आइन लिखो एक ही बात है इस चीज को समझिए हाइड्रोनियम आइन भी यहां पर साफ बता रहा है कि यहां पर एच प्लस की प्रेजेंस है तो घबराना नहीं है इस चीज को समझिए ओके सो यहां पर अब हम चलते हैं आगे तो बेस क्या है अकॉर्डिंग टू अरेनियस बेस उसको बोलते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में ओ एच माइनस आइन डोनेट करे इस चीज को समझिए जो कि एक्वस सॉल्यूशन में ओ एच माइनस आइन डोनेट करे उसको हम लोग बेस बोलते हैं अब आप जरा सोचिए एनओ का एग्जाम्पल ले लो जैसे कि एन ए प्लस एन ओ एच माइनस ओ एच माइनस डोनेट करे इसको मतलब अरेनियस बेस बोल सकते हैं एनएस फोर ओ एच एन एस फोर प्लस एन ओ एच माइनस इसको हम लोग अरेनियस बेस बोल सकते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में ओ एच माइनस देगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे या आप लोग ध्यान रखिएगा अब हम लिमिटेशंस की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों लिमिटेशंस की तरफ चलते हैं इस चीज को समझिए लिमिटेशंस की तरफ चलेंगे और अरेनियस की थ्योरी का लिमिटेशन को चेक करेंगे सो ध्यान से इसको चेक करते रहिएगा देखिए भैया लिमिटेशन क्या है सबसे पहले तो This theory is applicable only in aqueous solution. इसकी सबसे बड़ी बीमारी यह थी कि यहां पर वो एसिड और बेस की थ्योरी को सिर्फ और सिर्फ पानी में समझाता था पानी मतलब एक्वा सोल्यूशन में एसिड को बताता था एक्वा सोल्यूशन को बेस में बताता था दूसरी खास बात क्या है इट डज नॉट एक्सप्लेन दी एसिडिक नेचर ऑफ सब्सेंस जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है उसके एसिडिक नेचर को यह समझा ही नहीं पाया क्योंकि ये सारी की सारी थ्योरी इसकी एच प्लस को डोनेट करने पर ही रह गई आपको पता होना चाहिए सी एस ओ फोर एफ एसओ फोर एसओ टू सीओ टू सारे एसिडिक नेचर के होते हैं नोट डाउन करिए सब लोग लिखिए अपने चैट सेक्शन के अंदर सी एसओ फोर एफ एसओ फोर सी एसओ टू सीओ टू सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं लेकिन इनको हम लोग अरेनियस एसिड नहीं कह सकते क्योंकि अरेनियस की इक्वेशन अरेनियस की डेफिनेशन के हिसाब से जो H प्लस डोनेट करेगा वही एसिड होगा 
इस चीज को समझिए और अगर आप ये चीज समझ गए इसका मतलब आप हमेशा डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि यहां पर एसिड और बेस का मतलब क्या था मेरे प्यारे बच्चों और अरेनियस इस चीज को समझा नहीं पाया था अरेनियस नहीं बता पाया था कि CSO4 क्या है FSO4 क्या है SO2 क्या है CO2 क्या है एसिड है कि बेस है क्योंकि इनके पास एच प्लस आए ही नहीं इनके पास एच प्लस आइन है ही नहीं तो अरेनियस समझा नहीं पाया था अगला क्या है इट डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ द सबसेंस ये बहुत सारे सब्सटेंसेस की बेसिक नेचर को नहीं समझा पाया था हम सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि अमोनिया बेस होता है अमोनिया के पास यहां पर क्या होते हैं लोन पेयर्स लोन पेयर्स की वजह से ये वीक बेस की तरह काम करता है क्या अरेनियस इस चीज को समझा पाया था नहीं अब इसके पास तो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे ऐसा नहीं है अमोनिया एक बेस होता है और अरेनियस उसको नहीं समझा पाया था इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट भी बेस होता है इसकी नेचर बेसिक होती है लेकिन अरेनियस थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी तो नया थ्योरी आया पुराने बाबूजी गए तो नए बाबूजी आ गए ध्यान से देखो सबको अलग अलग बाबूजी की याद आएगी यहां जरा गौर से देखो नाम क्या था ब्रोस्टेड लोरी एक का नाम लोरी दूसरे का नाम ब्रोस्टेड ठीक है सो यहां पर अंग्रेज चले गए अंग्रेजों के नाम लेने पड़ रहे लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत की थी इन्होंने बहुत मेहनत की थी केमिस्ट्री के टर्म में तो चलो फटाफट से ब्रोस्टेड लोरी थ्योरी को पढ़ लेते हैं एंड ब्रोस्टेड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड कौन है अब देखिए इन्होंने सारी चीजें बदल दी थोड़ा थोड़ा करके बदली और बड़ा इंटरेस्टिंग वे में बदली वो कहते हैं कि एसिड वो है एक्वस हटा दिया उन्होंने ब्रोस्टेड लोरी ने एक्वस नाम की चीज ही हटा दी उन्होंने बोला कोई जरूरी नहीं है एक्वस किसी भी मीडियम में एसिड वो है जो कि एच प्लस आइन यानी कि प्रोटोन डोनेट करे इस चीज को समझिए क्या फर्क है क्या फर्क है बताइए मुझे अरेनियस और ब्रोस्टेड लोरी में अरेनियस ने एक्वस का नाम लिया था अरेनियस कहता था कि जो सब्सेंस एक्वस में एच प्लस दे लेकिन ब्रोस्टेड लोरी ऐसा नहीं कहता मेरे प्यारे बच्चों वो ये कहता है कि मीडियम चाहे कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एयर भी होगा तो चलेगा वो यहां पर एच प्लस डोनेट करना चाहिए जो एच प्लस डोनेट करे वो एसिड है और जो एच प्लस एक्सेप्ट करे वो बेस है वहां पर ओ एच माइनस का नाम ही नहीं लिया ना मेरे भाई ने ब्रोस्टेड लोरी ने बोला सिंपल सी बात जो एच प्लस डोनेट करे वो एसिड है और जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो बेस है इस चीज को समझिए जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करे वो बेस है जो प्रोटोन को डोनेट करे वो एसिड है मेरे प्यारे बच्चों नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग अब यहां से चीजें शुरू होती हैं ये बंदा जरा गौर से चेक करो HCl सी थी तब तक तो अरेनियस की थ्योरी काम कर रही थी लेकिन एच गैस के लिए अगर कोई पूछे आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी होती है गैस को अरेनियस एसिड नहीं कह सकते क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में ही अरेनियस ने सारी चीजें लिखी थी अब एच सी एल गैसिस फॉर्म में एक एसिड है इस चीज को किसने बताया ब्रोस्टेड लोरी ने ये कहता है HCl जब भी अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा HCl भी गैस है अमोनिया भी गैस है इन दैट केस ये एसिड H+ प्लस डोनेट करेगा इसको और ये H+ प्लस एक्सेप्ट करेगा अगर HCl ने H+ प्लस डोनेट कर दिया तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में और अमोनिया ने अगर एच एक्सेप्ट कर लिया तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एन में पहली बार किसी थ्योरी में HCl गैस को एसिड बताया गया और अमोनिया गैस को बेस बताया गया इस चीज को समझिए और यहां पर अमोनियम क्लोराइड बनता है सबको पता था उसने आयन्स में तोड़ के इस चीज को बताया नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग यहां पर HCl ने H+ डोनेट कर दिया बाहर निकाल दिया और Cl- में कन्वर्ट हो गया और अमोनिया NH3 बेस उसने एच एक्सेप्ट किया और एन में कन्वर्ट हो गया इसने एच एक्सेप्ट किया क्योंकि यह बेस हो गया इन दैट केस प्रोटोन डोनर एसिड के लाया और प्रोटोन एक्सेप्टर बेस के लाया मजे की बात यहां पर जरा सब लोग चेक करो बहुत ही मजे की बात यह है कि यहां पर है ना जोड़ियां पैदा हो गई रब ने बना दी जोड़ी ऐसी जोड़ियां पैदा हो गई शाहरुख खान की याद आ गई ठीक है मूवी तो बकवास थी लेकिन रब ने बना दी जोड़ी बड़ा काफी फेमस हो गया था ये यूथ में गाना सही है ना सब कोई ऐसे खड़ा होकर बोलता था रब ने बना दी जोड़ी तो यहां पर रब ने जोड़ी बनाई अब रब ने जो जोड़ी बनाई ना मेरे प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर यहां पर जरा चेक करो यहां पर एक नई टर्म लेकर आ गया उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट लिखो सब लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर अब ये क्या होता है ये क्या बला है ये कौन सा जोड़ा है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब समझिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में आप लोग याद रखिएगा सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है एच प्लस आयन का अगर एच प्लस आयन का फर्क है सिर्फ एच प्लस आयन का तो वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है जैसे कि आप चेक करो HCl और Cl- में किस चीज का फर्क है सिर्फ एक H+ का इसको हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलेंगे अगर HCl एसिड है तो इसके इसमें Cl- बेस होगा और वैसे भी बेस वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन संख्या में ज्यादा होते हैं Cl- में नेगेटिव साइन है मतलब इलेक्ट्रॉन है उसके पास वो डोनेट कर सकता है ये आगे हम लोग लुइस की एसिड बेस थ्योरी में भी पढ़ेंगे तो रब ने बना दी जोड़ी कॉन्
अमोनिया और अमोनियम आयन में किस चीज का फर्क है बताइए मुझे ये भी है रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा ये है बेस और मतलब अमोनिया और अमोनियम आयन इन दोनों में फर्क है सिर्फ H+ आयन का इस चीज को समझो तो ये भी हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर तो फाइनली अगर ये बेस की तरह अमोनिया यहां पर बेस की तरह काम करेगा तो अमोनियम आयन यहां पर कॉन्जुगेट एसिड की तरह काम करेगा सी ए मतलब कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट एसिड की तरह काम करेगा नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग इस चीज को समझिए इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी जो कि किसने दी थी ब्रोस्टेड लोरी ने अब चलिए एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से ब्रोस्टेड लोरी का एच सी एल सी एल माइनस में कन्वर्ट हुआ अमोनिया अमोनिया माइन में कन्वर्ट हुआ फाइनली इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं जरा चेक करो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ एच का फर्क होता है आप सिर्फ आंखें खोल के ये देख लो कि भैया एच का फर्क किन दो स्पीसी में है वो हमारे लिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होंगे इसको पहचानने का सिंपल तरीका है सबको समझ में आ गया अगर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस और साथ में एच बाहर निकलेगा जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे HCl, HCl रिवर्सिबली क्या देगा आपको एक तो Cl- देगा और एक H+ देगा इस चीज को समझिए तो अगर ये एसिड हुआ तो पक्का ये क्या हो गया ये कॉन्जुगेट बेस हो गया और साथ ही H+ प्लस आइन साथ में निकाल रहा है तो बड़ी सिंपल सी चीज है दैट आर डिफर ओनली विद H+ प्लस आइन मेरे प्यारे बच्चों नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग तो अब आगे चलते हैं सो so फाइनली एक और एग्जाम्पल लेते हैं अब यहां पर ना बच्चे काफी बार है ना कुछ एक्स्ट्रा सोचने लगते हैं आपको सोचना कुछ नहीं है आपको सिर्फ यह सोचना है कि अगर हमें बेस दिया है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा है तो कैसे निकालना है तरीका पता होना चाहिए कॉन्जुगेट एसिड दिया है तो बेस कैसे निकालना है उसका तरीका पता होना चाहिए आपको समझ में यह आना चाहिए कि अगर कोई बेस है थ्योरी पे जाओ अगर कोई बेस है तो वो क्या करेगा वो एच प्लस आइन को एक्सेप्ट करेगा और अगर कोई एसिड है तो वो क्या करेगा वो एच प्लस आइन को डोनेट करेगा तो करवा दो बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का हमेशा हमेशा काम बनता रहेगा अब सवाल यहां पूछा गया सवाल पूछा गया कि बताइए कि CH3 ये सवाल आया हुआ है बाई द वे सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच मतलब एसिडिक एसिड का आपको कॉन्जुगेट एसिड बताना है अब बच्चे घबरा जाते हैं यहां पे कॉन्जुगेट एसिड ये तो खुद ही एसिड है इसको कॉन्जुगेट एसिड कैसे बताएं ये तो गलत सवाल है हमें तो नंबर चाहिए नाचने लगते हैं गाने लगते हैं लेकिन भैया ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों हमको थ्योरी पर ध्यान देना है हाइपोथेटिकली हमको यह सोचना है कि अगर सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच को कॉन्जुगेट एसिड पूछ लिया गया इन दैट केस मुझे सिर्फ यह ध्यान देना है कि ब्रोसेड लोरी का थ्योरी क्या था अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा गया इसका मतलब यहां पर सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच एक बेस की तरह काम करेगा इस चीज को समझिए और यह बेस की तरह काम कब कर रहा है जब इसकी रिएक्शन यह भी पता होना चाहिए जब इसकी रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग एसिड से करा दोगे अगर आपने इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करवा दी तो यहां पर यह वीक बेस की तरह काम करेगा इस चीज को समझिए बेस का काम क्या होता है H प्लस आइन लेना लेके किसमें कन्वर्ट हो गया सी एस थ्री सी डब्लो एच टू प्लस जरा स्पीसी को देख लो और यह सवाल बहुत बार पूछा गया जरा चेक कर लेना अपने प्रीवियस के क्वेश्चन में मिल जाएगा सी एस थ्री सी डब्लो एच टू प्लस ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है इस भाई का कौन ये जो सी एस थ्री सी डब्लो एच है ये तो आपसे पूछा था कि एसिडिक एसिड का कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड कौन होता है अब आप ध्यान रखना हाइपोथेटिकली हमको दिमाग ये नहीं लगाना कि भैया ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा नहीं हमें सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देना है मतलब सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच बेस की तरह काम कर सकता है जब इसकी रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग एसिड से करा दोगे इन दैट केस एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा और कॉन्जुगेट एसिड एसिड बना लेगा अब आप जरा चेक करो मैं आपसे सवाल पूछता हूं बताइए मेरे प्यारे बच्चों की यहां पर सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच और यहां पर सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच टू प्लस में दोनों में फर्क कितना है सिर्फ एच प्लस आइन का फर्क है और अगर सिर्फ एच प्लस आइन का फर्क है तो यह होगी रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख खान अनुष्का शर्मा हो गई तो फाइनली बेस और कॉन्जुगेट एसिड हो गए ना इसी तरह से अगर HCl की बात करें तो HCl अगर एसिड है तो उसका Cl- क्या है कॉन्जुगेट बेस है तो हम पहले पढ़ चुके हैं तो सिंपल सी चीज है यहां पर हमें आराम से समझ में आ गया कि हमें ना ज्यादा हैशटैग दिमाग नहीं लगाना हमें ज्यादा हैशटैग दिमाग नहीं लगाना हमें दिमाग सिर्फ यह लगाना है कि हमसे क्या पूछा गया है और हमको कौन सी थ्योरी लगानी है इस चीज को समझिए अगर आप ये समझ गए तो आप ऐसे सवाल बड़े आसानी से कर लोगे तो यही चीज नीचे लिखी हुई है जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अब हम चलते हैं आगे और एग्जाम्पल लेते हैं ब्रोस्टेड लोरी के एसिड बेस्ड थ्योरी के अब मान लीजिए कि अगर मैंने एच माइनस अब माइनस लग रहा है तो पक्का ही क्या होगा ये ये बेस होगा पहचानने का तरीका सीखो जहां पर माइनस लग रहा है वो बेस होगा सबको समझ में आता है इसका अगर रिएक्शन करवा दिया एच एफ से तो हमको पता है क्योंकि एच एफ एसिड है तो पक्का वो बेस हो गया आप तो कंफर्म हो गया इन दैट केस ये बेस की तरह काम करेगा एच एस माइनस और एच एफ तो एसिड है वो
आता है सबको समझ में और फाइनली ये भी हो गया रब ने बना दी जोड़ी इसका मतलब एच एस माइनस और एच टू एस ये दोनों क्या हो गए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इस चीज को समझिए बस बहुत ही सिंपल है जरा चेक करो एच एफ खुद एसिड की तरह काम करेगा तो ये एच प्लस दे देगा एच प्लस दे देगा तो एफ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया एच एस माइनस बेस की तरह काम करेगा तो ये एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्ट करके एच टू एस बना लेगा जो कि कॉन्जुगेट एसिड हो गया अब इससे हार्ड क्या हो सकता है सबको समझ में आ गया और एग्जाम्पल लो मजे की बात पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रोस्टेड लोरी की वजह से हमें समझ में आया कि वाटर एम्फोटेरिक होता है एम्फोटेरिक का मतलब समझिए जो कि इधर का उधर का मतलब बीच का बीच का मतलब वो एसिड भी है और बेस भी है इस चीज को समझिए पानी कई लोग सोचते न्यूट्रल होता है नहीं मेरे प्यारे बच्चों वो शक्ल देख के थप्पड़ लगाता है मतलब पानी बेस भी हो सकता है पानी एसिड भी हो सकता है अब इस चीज को समझिए कैसे भैया यहां पर पानी की रिएक्शन अगर आपने एचसीएल से करा दी विच इज अस्ट्रॉग एसिड तो ये बेस की तरह काम करेगा अब यहां पर आप कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की थ्योरी लगा लो यहां पर अगर एच टू बेस की तरह काम करेगा तो बेस का काम क्या होता है एच प्लस एक्सेप्ट करना ये स्पीसी एच प्लस एक्सेप्ट करेगी और एच सी एल एच प्लस डोनेट करवा देगी एच सी एल ने एच प्लस डोनेट किया तो खुद कन्वर्ट हो गई सी एल माइनस में एंड एच टू ओ ने एच प्लस एक्सेप्ट करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया हाइड्रोनियम आयन में इस चीज को समझिए अगर एच टू ओ बेस की तरह काम करेगा तो बेस का काम क्या होता है एच प्लस को एक्सेप्ट करना वो एक्सेप्ट करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एच थ्री ओ प्लस में जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं क्या कहते हैं इसको इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं अब देखिए अगर वो बेस है तो ये पक्का क्या हो गया उसका कॉन्जुगेट एसिड क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी मतलब रब ने बना दी जोड़ी के अंदर कितना फर्क होता है सिर्फ H प्लस आइन का फर्क होता है इस चीज को समझिए एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है अब मान लो कि आप वाटर का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराओ हमको सबको पता है कि अमोनिया बेस होता है इन दैट केस अगर अमोनिया बेस है तो वाटर एसिड की तरह काम करेगा एसिड की तरह काम करेगा तो ये वॉटर क्या करेगा एच को डोनेट कर देगा जिससे अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आइन में और वॉटर खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा ओ एच प्लस में इस चीज को समझिए यानी कि वो हाइड्रोक्साइड आइन दे देगा अब आप खुद से ही जोड़ियां बना दो रब ने बना दी जोड़ी सिर्फ H प्लस की डिफरेंस को चेक करो आपको मालूम पड़ जाएगा ठीक है H प्लस का डिफरेंस चेक करो अपने आप अंदाजा हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी जो हमारे को किसने दी लोरी ब्रोस्टेड यानी कि ब्रोस्टेड लोरी थ्योरी भी कहते हैं एडवांटेजेस को चेक करते हैं सबसे पहले तो क्या एडवांटेजेस थी, थी यहां पर ब्रोस्टेड लोरी एसिड बेस पेयर थ्योरी की नाउ दिस थ्योरी इज मोर ब्रोडर देन अरेनियस थ्योरी ये थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से आपको अरेनियस के मुकाबले बहुत अच्छे तरीके से एसिड बेस को कवर अप कर रही थी इसने एच गैस को एसिड बता दिया इसने अमोनिया गैस को बेस बता दिया क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके NH4Cl बना रहे हैं जिसमें NH4+ और Cl- आयन है इस चीज को समझिए नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग और नॉन एक्वस मीडियम में काम करके बताया उसने किसने ब्रोस्टेड लोरी ने नॉन एक्वस मतलब पानी की जरूरत नहीं है बिना पानी के उसने एसिड बेस को कवर अप कर दिया इसकी दूसरी खास बात क्या थी इट इंक्लूड मेनी सब्सटेंस एज एसिड एसिड बेस बहुत सारे सब्सटेंसेस को एसिड और बेस की तरह ट्रीट करता था कैसे एसिड मतलब जिसके पास पॉजिटिव साइन होगा वो एसिड की तरह ट्रीट होगा बेसिस का मतलब जिसके पास लोन पेयर होंगे वो बेस हो सकता है अब देखिए इस तरह से उसने नई चीज बता दी नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको ध्यान रखनी है अब ये एडवांटेज थी तो मेरे भाई की कुछ लिमिटेशंस भी थी जहां पर अप होता है वहां पर डाउन होता है जहां पर ब्रोस्टेड लोरी फेल हो गया वहां पर दूसरी थ्योरी आई मेरे प्यारे बच्चों जिसका नाम है लुइस थ्योरी आगे पढ़ेंगे लेकिन पहले लिमिटेशन को चेक कर लेते हैं कमियां तो पता होनी चाहिए तो पहली कमी दिस थ्योरी एम्फिसाइज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन एन एसिड लाइक अरेनियस थ्योरी इसने वही काम किया जो हमारे अरेनियस बाबा करके गए थे अरेनियस बाबा बोले जिसके पास H प्लस है वो एसिड कर सकता है एसिड की तरह काम यही बात ब्रोस्टेड ने बोली पर सवाल यह कि जिसके पास H प्लस है ही नहीं उसको कैसे प्रूव करोगे कि वो एसिडिक नेचर का है जैसे कि नीचे वही बीमारी आ गई सी एस ओ फोर एसिडिक होता है एल सी एल थ्री एसिडिक होता है लेकिन हमारे अरेनियस बाबू ब्रांसेड लोरी बाबू कोई भी नहीं बता पाया कोई भी नहीं बता पाया कि यहां पर यह दोनों एसिड कौन है ये बाबू मोशाए नहीं बता पाया तो कौन बाबू मोशाए बताया लुइस बाबू मोशाए बताया इस चीज को समझिए आया सबको समझ में नाउ नेक्स्ट दिस थ्योरी डिफाइन द बेसिस एज अ प्रोटोन एक्सेप्टर प्रॉब्लम ये हो गई कि इन्होंने बेसिस को कैसे बताया जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है ये समस्याओं से भरी हुई चीज थी अंगारे लगे हुए थे अब आप चीज को समझिए आपको पता होना चाहिए कैल्शियम का जो ऑक्साइड होता है मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होता है यह दोनों के दोनों बेस होते हैं लेकिन फिर भी एच तो एक्सेप
क्या कैल्शियम ऑक्साइड एच प्लस एक्सेप्ट करता है क्या नहीं क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड एच प्लस एक्सेप्ट करता है क्या नहीं दोनों बेस होते हैं क्या हाँ तो कैसा जवाब दोगे मेरे प्यारे बच्चों मित्रों इस चीज को समझने की जरूरत है ध्यान रखिएगा इस बात का सो so, चलिए अब हम आगे चलते हैं अब हमारे नए एक्टर आए रिफाइंड एक्टर शाहरुख खान की एंट्री हो रही है क्योंकि ये बंदा था जिसने ढंग से बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कंप्लीटली कोई भी थ्योरी एसिड बेस के लिए करेक्ट नहीं है ना तो अरेनियस ना ही ब्रोस्टेड लोरी ना ही ये लुइस लेकिन लुइस ने और प्रॉपर तरीके से एसिड और बेस को डिफाइन किया जो कि बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है तो अब ध्यान देखिए ध्यान से देखिए अमेरिकन केमिस्ट था हमको फर्क नहीं पड़ता इंडियन केमिस्ट होता चाहे अमेरिकन हमें तो एसिड से मतलब है एसिड क्या कहता है जरा चेक करो वो स्पीसी जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे वो स्पीसी जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे उसको हम लोग एसिड कहेंगे याद रखो वो स्पीसी जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे उसको हम लोग क्या कहेंगे एसिड जो डोनेट करे उसको क्या बोलेंगे बेस बात खत्म हो गई बेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है बेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और अगर आपको यह प्यारी सी चीज समझ में आ गई तो बल्ले बल्ले शावा शावा हो गया हमारा काम समझ में आता है एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे बेस वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे आप इसको याद कैसे रखोगे अमोनिया का एग्जाम्पल रखो दिमाग में अमोनिया के पास होते होते हैं लोन पेयर और वो आसानी से लोन पे डोनेट कर सकता है इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं बेस इस चीज को समझिए अब इसे आप याद कर सकते हो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो बेस है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो क्या है एसिड मेरे प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं आगे अमोनिया के स्ट्रक्चर को देखो अमोनिया ने तीन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए और उसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पांच होते थे जिसमें से तीन यूज हो गए तो दो लोन पेयर के तौर पर बचे रह गए इस चीज को समझिए दो लोन पेयर के तौर पे बचे रह गए अब आप खुद ही सोच लो ये इसकी लुइस डॉट स्ट्रक्चर है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है इसको बेस बोलते हैं हालांकि ये वीक बेस होता है अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं BF3 की BF3 में सबको पता है कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड में हमारे पास इस बोरोन के पास सिर्फ तीन ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास कितने होते हैं क्योंकि बोरोन ग्रुप नंबर थर्टीन में आता है तो इसके पास ओवरऑल तीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन है अब तीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो तीनों तो उसने काम पर लगा दिए मजदूरी करवा ली उनसे अब तीन काम पर लगाने के बाद भी ओवरऑल टोटल तीन बॉन्ड बनाने के बाद भी टोटल काउंट करो यहां पर कितने हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ छह ही इलेक्ट्रॉन है क्या इसका ऑक्टेट पूरा है नहीं ऑक्टेट पूरा नहीं है इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए इसकी इलेक्ट्रॉन्स की डिजायर है अगर इलेक्ट्रॉन्स की डिजायर है तो फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और बी एफ थ्री कैसे काम करेगा एक बेस नहीं एक एसिड की तरह काम करेगा याद रखो दिमाग नहीं घूमना चाहिए इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर एसिड होता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला बेस होता है इस चीज को समझिए क्योंकि इसके पास छह इलेक्ट्रॉन है इसको अपना अट्ठा पूरा करना है अट्ठा का अठाहास पूरा करना है इसलिए इसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और फाइनली दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इसका मतलब ये फाइनली एसिड की तरह काम करेगा अब इन दोनों में मित्रता हो जाएगी क्यों क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे सकता है और बी इलेक्ट्रॉन ले सकता है और यहां पर क्या होता है लोन पे डोनेट करने के बाद आप खुद देखिए एक एरो लग रहा है और इसे एरो इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर कॉर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है अमोनिया आसानी से BF3 को क्या कर रहा है लोन पे डोनेट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों जोर से बोलो जय माता दी कोचिंग फ्री इंडिया बनाना है हमें जय माता दी माता जी सात दो हे मेरी माता रानी सात दो की हम लोग क्या हो जाएं सर कहेंगे अचानक से सर को दोहरा कैसे पड़ गया पता है मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है यार वो बच्चा मुझे आज भी याद है जिसने मेल करके मुझे बोला था जिसकी वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी मैंने जब उसका मेल आया था उसके एक महीने बाद आई क्विट माई जॉब फ्रॉम वन ऑफ द रिनोन इंस्टीट्यूट गाइज और मेरा सपना था कि मैं फ्री में पढ़ाऊं जितने मेरे पास पैसे हैं मैं गुजारा कर सकता हूं उसके बाद मैंने YouTube पे वीडियोस डालनी शुरू की थी मुझे इसलिए वो सपना याद है और उस सपने के लिए मैं बोलता हूं वी नीड कोचिंग फ्री इंडिया बार बार इसलिए मुझे याद आता है और आज मैंने हैशटैग ये डाल भी दिया है और इसमें आप लोगों को साथ देना अरविंद अरोड़ा को फैलाओ जितने भी कोचिंग सेंटर्स में बढ़िया टीचर पढ़ाते हैं मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ इन बच्चों को एक घंटा पूरे दिन में यार आप चौबीस घंटे में 18 घंटे पैसों के लिए पढ़ाते हो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक घंटा डिवोट करो इन बच्चों को फ्री में पढ़ाओ आपको चैनल रिक्वायरमेंट है हम देंगे प्लीज आप हमें मेल करो मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो अगर आप एक आर वन आर इन बच्चों को डिवोट कर सकते हो प्लीज आप अरविंद अरोड़ा या फिर वेदांतु को कॉन्टेक्ट करो 
प्लीज आप लोग करो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचे और बच्चों ये मैसेज मैं आप सबसे कहता हूं ये मैसेज जो है हर एक टीचर तक पहुंचाओ जिसको आपको लगता है वो बहुत बढ़िया पढ़ाता है उसे अपना वन आर डोनेट करना चाहिए अरविंद अरोड़ा की आवाज इसका मैसेज वहां तक पहुंचाओ पहुंचाओ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो आपके स्कूल में पढ़ता है अगर आप कोचिंग करते हैं वहां पे पढ़ता है आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाता है उसको बोलो कि सर पैसों के लिए तो जिंदगी भर पढ़ाना है एक घंटा अरविंद अरोड़ा की बात सुन के एक घंटा सिर्फ डिवोट कर दो मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं नहीं मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छी केमिस्ट्री जानता हूं नहीं मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे केमिस्ट्री बहुत सारी आती है मैं ये नहीं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों लेकिन मुझ में जोश है भारत को बदलने का मुझ में जोश है यहां के यूथ को फ्री शिक्षा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का और मेरा सपना है और मैं जानता हूं आप इस सपने में मेरा साथ दोगे और मैं आप सबको बोलता हूं जो भी कोचिंग सेंटर में जिस भी टीचर को आप जानते हो जो बहुत अच्छा पढ़ाता है इस आवाज तो उस टीचर तक पहुंचाओ उसको बोलो सर कि इस टाइमिंग तक एक बार अरविंद अरोड़ा को सुन लो एक बार बदलोगे पैसों के लिए दौड़ना बंद करोगे तब हमारे देश की दशा बदलेगी चलो इस मैसेज के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर हमने चेक कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा वो हमारे लिए कौन है बेस एक्सेप्ट करेगा वो हमारे लिए कौन है एसिड और बीच में हमारे पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से बी एफ थ्री अमोनिया के बीच में होगी रब ने बना दी जोड़ी यानी कि यारी दोस्ती हो गई चलो सो फाइनली यहां पर अगर हम लोग ध्यान दे एन के साथ भी रिएक्ट करता आप देखिए एन एच को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा डोनेट करने के बाद ये NH4+ बना लेता अब आपको क्या लगता है इस केस में जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए वो बेस है और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए वो एसिड है इसका मतलब H+ की नेचर एसिड तय हो गई लुइस एसिड थ्योरी से वैसे हमें पता था और अमोनिया की तय हो गई लुइस एसिड थ्योरी एसिड बेस थ्योरी से क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए बेस हुआ वो एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए वो एसिड हो गया सबको समझ में आ गया नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग सबको समझ में आ गया अब मजे की बात H प्लस को इसीलिए हम लोग लुइस एसिड कहते हैं और अमोनिया को इसलिए हम लोग लुइस बेस भी कहते हैं नाम पर ध्यान दीजिएगा लुइस ने अपने आप को अमर कर लिया और आगे लुइस एसिड बेस थ्योरी बना दी और ये बहुत ही स्पेसिफिक है इसके आपको ध्यान रखना है ठीक है एडवांटेज चेक करते हैं लुइस एसिड बेस थ्योरी की पहली एडवांटेज क्या है इट एक्सप्लेन दी एसिडिक इट एक्सप्लेन दी एसिडिटी ऑफ नॉन हाइड्रोजन कंपाउंड समझिए जिसको अरेनियस नहीं बता पाया जिसको ब्रोस्टेड लोरी नहीं बता पाया उसको लुइस ने बताया समझ में आता है जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला तो फाइनली लुइस का दाता हो गया लुइस दाता हो गया किसका बी एफ थ्री का बी एफ थ्री को कौन बताया कि ये बेस ये एसिड है लुइस ने बी एफ थ्री का एसिड है कौन बताया लुइस ने इसलिए बी एफ थ्री को हम लोग क्या बोलते हैं लुइस एसिड कहते हैं अमोनिया को कौन बताया कि वो लुइस बेस है लुइस ने बताया बेस है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है परफेक्टली बता दिया था उसने फाइनली उसने इंक्लूड कर दिया कि जो भी केटाइन होंगे बेसिकली वो कैसे काम करेंगे क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इनको हम लोग एसिड कहेंगे इस चीज को समझिए नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल ये एसिड है और जितने भी एनायन थे उसको उसने क्या कह दिया जितने भी एनायन थे उसको उसने बेस करार दे दिया क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव का साइन था और फाइनली क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं इसलिए एनायन हो गए पर मजे की बात इट डज नॉट नीड द प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट लुइस ने किसी भी तरह के सोलवेंट की प्रेजेंस को नहीं रखा था एसिड और बेस को बताने के लिए नॉर्मली बता दिया था इस चीज को समझिए तो सोलवेंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ किसकी थी अरेनियस की गंदे बच्चे की फाइनली लिमिटेशंस को चेक करते हैं लुइस एसिड बेस थ्योरी के लिमिटेशन को पढ़ना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है पहला प्रॉब्लम यह होता है कि लुइस कॉन्सेप्ट इज सो जनरल दैट इज कंसिडर एवरी रिएक्शन फॉर्मिंग अ कॉर्डिनेशन बॉन्ड इसके साथ समस्या यह थी कि अगर कोई बेस है जिसके पास लोन पेयर है और अगर कोई एसिड है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा यह हर चीज को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के हिसाब से बताता था यानी कि बेस और एसिड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा यह एक समस्या थी एक नए तरह का बॉन्ड यहां पर आयनिक तो सुना था कॉबलेंट भी सुना था अब कॉबलेंट के अंदर एक नई चीज आ गई कॉर्डिनेशन तो आजकल मॉडर्न केमिस्ट्री में कॉर्डिनेशन बॉन्ड को एरो से नहीं दिखाते मतलब वहां पर यह मान के नहीं चलते कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं वहां पर साझा हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं अब इस चीज को समझने की जरूरत है हमें समझ में आ गया मजे की बात जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थे वहां पर भी इस थ्योरी को इसी तरह से लगाया जाता है आपको पता है हम लोग लुइस एसिड बेस थ्योरी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बनाते हैं लगाते हैं लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं लुइस बेस और मेटल को क्या बोलते हैं लुइस एसिड एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन ये प्रॉपरली मेटल को भी लुइस एस
इस चीज को समझिए तो ये भी एक प्रॉब्लम थी इट डज नॉट हेल्प असाइन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस ये नहीं बता पाया था कि रिलेटिव एसिड बेस का स्ट्रेंथ कितना है इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ प्रोटोनिक एसिड ये बता नहीं पाया था कि एक्सीएल का प्रोटोनिक बिहेवियर एस टू एस ओ फोर का प्रोटोनिक बिहेवियर कैसा है एच सी एल एक इलेक्ट्रॉन देता है एस टू एस ओ फोर दो एच सी एल एक एच प्लस देता है एस टू एस ओ फोर एक भी दे सकता है और दो भी दे सकता है इस चीज को लुइस एसिड नहीं बता पाया था इस चीज को समझिए इसका मतलब लुइस एसिड थ्योरी थी वो भी प्रॉपरली बहुत सारी चीजों का जवाब नहीं दे पाई थी अब हम कंपैरिजन करें तो ओवरऑल एसिड बेस का कंपैरिजन कैसे करेंगे जरा चेक करो ऑल अरेनियस एसिड आर ब्रोस्टेड एसिड क्योंकि इनकी एसिड की थ्योरी सेम थी ये याद रखो बच्चों सवाल यहीं से आते हैं अगर कोई अरेनियस एसिड है तो ब्रोस्टेड लेरी एसिड भी होगा इस चीज को समझिए एज बोथ रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ प्रोटोन समझिए कि एच से रिलेटेड वो थ्योरी थी लेकिन स बेस मे नॉट बी ब्रोस्टेड लोरी बेस क्योंकि वहां पर थ्योरी डिफर हो गई थी आपको पता होना चाहिए अरेनियस एसिड है तो वो ब्रोस्टेड लोरी एसिड होगा लेकिन अरेनियस बेस ब्रोस्टेड लोरी बेस नहीं हो सकता मे और मे नॉट भी लगा हुआ है बिकॉज अरेनियस बेस ये कहता था कि जो ओ एच माइनस प्रोवाइड करे वो बेस है ब्रोस्टेड लोरी कहता था जो एच प्लस एक्सेप्ट करे वो बेस है तो दोनों की डिफरेंस थी डेफिनेशन में इसलिए यहां पर हम कहते हैं कि अरेनियस बेस और ब्रोस्टेड लोरी बेस का कंपैरिजन नहीं हो सकता हां एसिड का कंपैरिजन हो सकता है फॉर एग्जांपल एनएओएस का अगर हम लोग एग्जांपल ले तो ये अरेनियस बेस है लेकिन ये ब्रोस्टेड लोरी बेस नहीं है समझिए ये नहीं है बोलते नहीं है ये नहीं है एनएओएच बेस है अरेनियस बेस है लेकिन यह ब्रोस्टेड लोरी बेस नहीं है इस चीज को समझिए क्योंकि सवाल इसी मर से आते हैं चलो अब हम लोग यहां पर कंपेरिजन और कर रहे हैं अब इस चीज को समझिए और ब्रोस्टेड बेसिस आर ऑल्सो लुइस बेसिस जितने भी ब्रोस्टेड बेसिस हैं वो लुइस बेसिस होंगे समझिए इस चीज को क्यों क्योंकि दोनों की डेफिनेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से सेम थी क्यों बेस का काम क्या होता है बेस का बेस का काम होता है एच प्लस आइन को एक्सेप्ट करना अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड लोरी एंड बेस का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना अकॉर्डिंग टू लुइस बेस थ्योरी तो यही तो काम हो रहा है दोनों जगह देखो जरा ध्यान से आप दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा मतलब यह है कि ब्रोस्टेड बेस और लुइस बेस के डेफिनेशन सेम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेस से कान ऐसे पकड़ो चाहे पीछे से हाथ लगा के पकड़ो बात एक ही है समझ में आ गया ऑल ब्रोस्टेड एसिड आर नॉट लुइस एसिड अब यहां पर चीजें खत्म हो जाती हैं ब्रोस्टेड एसिड जरूरी नहीं है कि वो लुइस एसिड हो क्योंकि यहां पर चीजें थोड़ी डिफर कर जाती हैं इस चीज को समझ लीजिए ब्रोस्टेड एसिड आर दो गिव एच प्लस ब्रोस्टेड एसिड कौन थे जो कि एच प्लस डोनेट करें बट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले लुइस एसिड होते थे दोनों की डेफिनेशन डिफर कर गई इसलिए यहां पर जितने भी ब्रोस्टेड एसिड हैं, वो लुइस एसिड नहीं होते भैया ये चीज है काम की जिस पर से सवाल पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों और मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा अब देखिए कंक्लूजन निकालते हैं फाइनली कंक्लूजन क्या है कंक्लूजन यह है कि एसिड और बेस को बताने की जितनी भी थ्योरी है ना वो अलग 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 तरीके से सब जो है हेल्प करती है लेकिन एक साथ एक थ्योरी एक थ्योरी एक साथ सभी को एसिड बेस प्रूव नहीं करती इस चीज को समझ लो नो सिंगल थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर एसिड बेस आपको तीनों थ्योरी को ध्यान रखना पड़ेगा मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश अरेनियस ब्रोस्टेड लोरी और लुइस सारे अमर हो गए तीनों के तीनों की थ्योरी को आज भी हम पढ़ते हैं बुक्स में लिखी हुई है अब हम चलते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों यहां पर है ना एसिड बेस थ्योरी को खत्म हो गया अब एसिड बेस थ्योरी के बाद अब हम चलते हैं डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस अब से यहां पर आपकी रियल आइनिक रियल आइनिक थ्योरी शुरू होती है रियल आइनिक थ्योरी यही है अब यहां पर हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले तो वीक एसिड और वीक बेस के लिए हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब सिंपल है कि वो बात कर रहा है किसकी इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट की इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट कैसे लिखते थे मान लो कि हमारे पास ने एक ये दे रखा है ए प्लस बी विल गिव यू इक्लिब्रियम से ए बी दे रहा अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर इक्लिब्रियम कांस्टेंट कैसा लिखा जाएगा तो आप ऊपर ए बी का क्या लोगे कॉन्सेंट्रेशन और नीचे ए का कॉन्सेंट्रेशन और फिर बी का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट को नीचे लिखा जाता है और प्रोडक्ट को ऊपर लिखा जाता है ये हम सब लोग जानते हैं सही बात है बस ऐसा ही तो करना है मेरे प्यारे बच्चों फाइनली क्या करना है जरा देखो अगर हमारे पास वीक एसिड है तो वीक एसिड कैसे टूटेगा देखो वीक एसिड टूटेगा टूटेगा यहां पर रिवर्सिबली एच ए अगर टूटा तो वो देगा एच प्लस और ए माइनस क्योंकि एच प्लस दे रहा तो एसिड हो गया अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे डिसोसिएशन कौन सा अभी कनेक्ट हो गया अभी कनेक्ट हुआ मेरे प्यारे बच्चों कनेक्ट हुआ मेरे प्यारे बच्चों 
नेट चला गया था आई एम सो सॉरी कनेक्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों हाँ मेरे प्यारे बच्चों आई एम सो सॉरी यहां पर ओबीएस यहां पर जो हमारा सॉफ्टवेयर था इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से डिसकनेक्ट हो गया था आई एम सो सॉरी तो यहां पर हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे थे यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहे थे अब क्योंकि हमने एसिड के लिए लिखा तो इसको हम लोग के बोलेंगे सबको समझ में आता है और उसको लिखने का तरीका वही है जो आपने इक्लिब्रिम में सीखा यानी केमिकल इक्लिब्रिम में सीखा वही सेम चीज है कोई फर्क नहीं है तो यहां पर देखो एच ए टूट रहा है एच प्लस और ए माइनस में अब आप खुद से ही सोचो कि यहां पर के कैसे लिखोगे इसको लिखेंगे के ऑफ ए सो इन दैट केस उसको लिखा जाएगा के ऑफ ए टेक्निकल टीम क्या सबको सुनाई दे रहा है सब्र रखो वाह टेक्निकल टीम क्या सबको सुनाई दे रहा है ठीक है सब चीज सही है सो फाइनली गाइस बस अब पांच मिनट में खत्म कर रहे हैं हम लोग इसको अगली बार करेंगे नेट का प्रॉब्लम चल रहा है सो so फाइनली इसको के को इस तरह से लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों ठीक है अब हम क्या करेंगे अब यहां से रियल लाइनिक का चैप्टर शुरू हो रहा था सो डोंट वरी अबाउट इट हम लोग अगली बार में इसको खत्म करेंगे सो फाइनली गाइज नेक्स्ट टाइम पे हलो 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 सो फाइनली गाइज आई एम सो सॉरी यार नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है सो फाइनली गाइज हम लोग जो बचा हुआ चैप्टर है उसको हम लोग पार्ट नंबर टू में करेंगे ठीक है अभी के लिए इतना ही आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करता हूं इन फॉर कोचिंग फ्री इंडिया अगर हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश को कोचिंग फ्री बनाया जाए और एजुकेशन हर एक बच्चे को मिले तो आप सबसे कहता हूं लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो शेयर करो और इन वीडियोस को उन बच्चों तक तो पहुंचाओ जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते चलिए गाइज लव यू ऑल और मेरे बाहुबली जो लास्ट टाइम तक बने रहे मेरे साथ उनका मैं नाम लेना चाहता हूं तो यहां पर शुरू करते हैं हम लोग डॉक्टर गीता से डॉक्टर गीता के बाद ठीक है मोनिका सिंह का बर्थडे है और मुकेश का बर्थडे आई थिंक तो दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके हैप्पी बर्थडे की और सॉरी उनके बर्थडे की हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू जिनका भी बर्थडे है गीता यहां पर है ऋतिका है तारकेश्वर है अरुण प्रजापति है नीलांजन है नेहा भारस्कर है सुप्रिया भारती है आकांक्षा आयुषी सहाना मयंक झा निकिता हीना शिप्रा चिराग दीपक अमृता डॉक्टर सुमा खुशबू गर्ग सौम्या गुप्ता आलोक नीलंजना दत्ता मोनू मोनू सैनी डॉक्टर सुमा आलोक दीप्ति पाल रमन संजू योयो कार्तिक उसके अलावा रीना कनिष्का उसके अलावा मयंक झा कौशल वर्मा पूजा कुमारी अंकित सागर त्रिलोक चंद्र डॉक्टर सुमा आलोक कुमार शशि प्रभा इसके अलावा सहाना प्रवीण नेहा भारस्कर मोहम्मद अरबाज कनिष्का बिंदु योयो दिव्या चौधरी तनुश्री दास मयंक झा आलोक नताशा और शुभम नीट का जुनून क्या नाम है नीट का जुनून सपना गुप्ता किरण चौधरी ठीक है संजीवनी राज हर्षिता अरोरा वाह अरोरा अरोरा हर जगह पर है आजकल बिट्टू कुमार निलंजना दत्ता ठीक है संगीता किंग आकांक्षा आलोक थैंक यू सो मच गाइस चिराग इसके अलावा आर्यमान वाह आर्यमान क्या नाम रखे हो तुम अपना हा शक्तिमान के जैसा नाम है तो फाइनली गाइस लव यू ऑल बहुत सारे लोग हैं दिव्या है हर्षिता योयो शुभम रवि संजू तबेश इरफान मिथिल ठीक है दैट इज अनुराधा मेडिको लाइफ अंकित सागर सौरभ तेजा हर्ष माधवी इतने सारे बच्चे हैं और आप लोगों का प्यार देख के ना मतलब मन नहीं भर रहा सांस भर गई लेकिन मन नहीं भर रहा मन करता है कि बस आप लोगों से मैं बात करते जाऊं लेकिन गाइस हाथ थोड़े बने हुए हैं और भी बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए अरेंज करना है शाम को याद रखिएगा हमारे प्यारे आनंद प्रकाश सर फिजिक्स लेने वाले हैं शाम को पांच बजे मैं सबसे कह रहा हूं हमारे प्यारे आनंद प्रकाश सर जो फिजिक्स के मैस्ट्रो है आई लाइक आनंद प्रकाश सर सो मच फिजिक्स के मैस्ट्रो माने जाते हैं जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े जो अपने आप को बहुत बड़ा फिजिक्स का ज्ञाता समझते हैं उनको भी पढ़ाया है ना उनको भी पढ़ाया है सो so, वो बच्चे जो अलग अलग कोचिंग सेंटरों में जा जाके अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं उनको हमारे एपी सर ने पढ़ाया है सो so, एपी सर को मैं सल्यूट करता हूं क्योंकि एपी सर ने बहुत सारे फिजिक्स के ऐसे नौजवान पैदा किए हैं जो अपने आप को एपी सर से कंपेयर तो करते हैं लेकिन एपी सर के आगे कुछ नहीं है मैं जानता हूं इस बात को सो so, एपी सर के आगे कुछ नहीं है आई सल्यूट एपी सर एंड एपी सर का लेक्चर शाम को पांच बजे लाइव होगा वो काइनामेटिक्स के एमसीक्यूज करवाएंगे और मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग एपी सर के लेक्चर को जरूर ज्वाइन करना ये मेरे दिली ख्वाहिश है क्योंकि मैंने आज लिखा भी है कि मेड इजी पे सबसे आज सबसे बड़ा धमाका है क्योंकि हमारे बहुत ही मतलब डायनेमिक पर्सनैलिटी एपी सर 
फिजिक्स का लेक्चर लेने वाले हैं और आप ध्यान रखिएगा मैं सब मैथ्स के बच्चों को भी बोलता हूं कि पुलकित सर भी बहुत जल्द मैथ्स का लेक्चर लेने आपके सामने आएंगे सो इन मैस्ट्रोज मतलब मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ाने आ रहे हैं ठीक है और अब ये जो प्लेटफॉर्म है अब तो साझा हो गया है वेदांतु को बहुत बहुत तय दिल से शुक्रिया एपी सर के लेक्चर को जरूर देखना आज अभी की अभी इसी वक्त कम्युनिटी सेक्शन में जाओ एपी सर के लेक्चर का मैंने वहां पर डाल दिया है आ, लिंक उसको क्लिक करो और सेट करो रिमाइंडर शाम पांच बजे एपी सर के फिजिक्स के लेक्चर को देखना मत भूलिएगा चलिए गाइज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कॉमेंट थैंक यू सो मच दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ कोचिंग फ्री इंडिया यस बाय गाइज